தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் திருவுருவ படத்திற்கு மரியாதை செய்கிறார் தொடர்ந்து மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்களும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் திருவுருவ படத்திற்கு மரியாதை செய்கிறார் நூற்றி பத்து விதியின் கீழ் ஆணைக்கு வருகிறார் இத்திட்ட மதிப்பீடு ரூபாய் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ஆகும் இத்திட்டத்தின் முதல் கட்டமாக மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் வழியில் நல்லாட்சி வழங்கி வரும் மாண்புமிகு ஆர்ஓ இயங்கு முறை இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு மையத்தில் இருந்து வரும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கல்வியில் வசதிகள் நீங்குவதற்காக மூன்று தினம் எதிர்மறை சகோடு பரவல் முறையில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று எண்ணம் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அனைத்து துகள்களும் நீக்கப்படுகின்றன இதனால் நுண்ணிய துகள்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரில் உள்ள இந்நிலையம் பயன்பாட்டிற்கு வரும்பொழுது சென்னையில் மணல் மீஞ்சூர் எண்ணூர் வழித்தடங்களில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் நீள குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு இந்நீர் விநியோகிக்கப்பட உள்ளது அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய தினம் இதே தினம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு சட்டமன்ற பேரவையில் நூற்றி பத்து விதியின் கீழ் கொடுங்கையூரில் கழிவு நீர் சொத்தகரிப்பு நிலையத்தை அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை அறிவித்தார்கள் நான் இதே நேரம் புரட்சி தலைவி அம்மாவில் அறிவித்த அந்த அறிவிப்பின்படி இந்த கொடுங்கையூரில் சுத்தகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டு இன்றைய தினம் இதே தினம் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய அருளாசியோடு திறக்கப்பட்டுள்ளது இதில் நாள் ஒன்றுக்கு நாற்பத்தைந்து மில்லியன் லிட்டர் இன்றைக்கு கழிவு நீரை சுத்தரிக்கப்படுகிறது மறுசுழற்சியின் மூலமாக அதே போல் கோயம்பேடு அந்த பகுதியிலையும் இதே தினம் புரட்சி தலைவி அம்மாவில் அறிவித்த அறிவிப்பின்படி அந்த பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அங்கே சுமார் நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலே நாள் ஒன்றுக்கு நாற்பத்தைந்து மில்லியன் லிட்டர் கழிவு நீர் சுத்தகரிக்கப்படுகின்ற நிலையம் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் பணிகள் முடிவு பெற்று பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் அதே போல் தலா இரண்டு பத்தமெல்டி கழிவு நீர் சுத்தகரிப்பு நிலையத்தை நேசப்பாக்கம் மற்றும் பெருங்குடியில் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் நிறுவப்பட்டு இன்னும் மூன்று மாதத்தில் அந்த பணியில் நிறைவு பெற்று பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இதன் மூலமாக ஒடுங்கையூரில் நாற்பத்தஞ்சு மில்லியன் லிட்டர் நீரும் கோயம்பேடு பகுதியில் நாற்பத்தஞ்சு மில்லியன் லிட்டரும் எசப்பாக்கம் பகுதியில் பத்து மில்லியன் லிட்டரும் பெருங்குடியில் பத்து மில்லியன் லிட்டரும் ஆக மொத்தம் நூற்றி பத்து மில்லியன் லிட்டர் நாள் ஒன்றுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் இந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரை ஒம்பது நிறுவனங்களுக்கு வழங்குவதற்கு இன்றைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு சுத்திகரிப்பு துவங்கியவுடன் இன்றைக்கு இந்த ஒம்பது நிறுவனங்களுக்கும் 
சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் வழங்கப்படும் இதன் மூலமாக ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு வந்த நன்னீர் நூற்றி எண்பத்து எம்எல்டி குறைக்கப்பட்டு அது குடிநீருக்கு பயன்படுத்தப்படும் என்ற செய்தியை தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் இந்த திட்டத்தை நீடிக்க வேண்டும் என்று அப்பொழுதே சட்டமன்றத்தில் தெரிவித்தார்கள் மாண்பீகம் கட்சித் தலைவி அம்மா தெரிவித்த கருத்தின் அடிப்படையிலே எங்களுடைய அரசு அதற்கு திட்டம் தீட்டப்பட்டு வருகிறது மாயனூர் கதவணையிலிருந்து உண்டாறு வரை செல்வதற்கு திட்டம் தீட்டப்படுகின்றது புதுக்கோட்டை சிவகங்கை வைகை அதுக்கு பிறகு குண்டாக பிரித்து அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றப்படும் ஆகவே ஒரு சொட்டு நீர் கூட வீணாகாமல் அனைத்து நீரும் மக்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வகையிலே எங்களுடைய அரசு செயல்படுத்தங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே ஏற்கனவே மாண்பு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவருடைய அறிவுறுத்தியின்படியே அப்பொழுது நீர்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்த மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவர்கள் இந்த திட்டத்தை அப்பொழுது துவக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் எல்லா பத்திரிகையிலையும் ஊடகத்திலையும் வந்திருக்குது ஆகவே இன்றைக்கு கோதாவரி காவிரி இணைப்பு திட்டம் என்பது இன்றைக்கு தெலுங்கானா ஆந்திரா அனைத்து மாநிலம் ஒன்றாக இணைத்து தான் அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றப்படுகிறது அது மத்திய அரசு அதற்கு தேவை நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது சுமூகமான உறவு இருக்கின்ற விதமாகத்தான் கிருஷ்ணா நதி பெறுவதற்கு கூட மாண்புகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சரும் மாண்பு மீன்வளத்துறை அமைச்சரும் நேரடியாக சென்று மாண்புகு ஆந்திர முதலமைச்சரை சந்தித்து கோரிக்கை வைத்தவுடன் உடனடியாக சென்னை மாநகர மக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வழங்கப்படும் என்று அறிவிப்பை கொடுத்து அதற்கான நடவடிக்கை எடுத்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு கிருஷ்ணா நதியில் தண்ணி வந்துட்டு ஆகவே ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஒப்பந்தத்தை மீறி அவர்கள் தடுப்பணை உயர்த்துகின்றார்கள் அந்த தடுப்பணை உயர்த்தக்கூடாது புதிய தடுப்பணை கட்டக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடரப்பட்டு உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு நிறுவியிருக்கின்றது அப்படி வழக்கு வருகின்ற பொழுது அதற்கு தீர்வு காணப்படுகிறது எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்தாலும் பருவமழை பொய்த்தாலும் இயற்கை பொய்த்தாலும் சென்னை மாநகர மக்களுக்கு நிலையாக எட்நூத்தி எழுவத்தி ஆறு எம்எல்டி தண்ணீர் கிடைப்பதற்கு அரசு வழிவகை செய்து கொண்டிருக்கிற நீர் சில சமயத்தில் திறந்து விடுறாங்க கண்டலையிலிருந்து தண்ணீர் திறந்து விடுறாங்க வர்ற வழியில் அந்த தண்ணீர் சேதாரமாகிறது அதை தவிர்ப்பதற்கு கண்டலையிலிருந்து பூண்டி வரை பைப் லைன் அமைக்கின்ற பொழுது திறக்கப்படுகின்ற நீர் முழுவதும் பூண்டி ஏரிக்கு வந்து சேரும் அப்படி சேருகின்ற பொழுது அதன் மூலமாக தண்ணீர் நமக்கு அதிக அளவில் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதையும் நாங்கள் நிறைவேற்றுறதுக்கு நடவடிக்கை வழியில் நீர் சேதம் அதிக அளவில் ஏற்படுகின்றது அந்த நீர் சேதத்தை தவிர்ப்பதற்காக கண்டலையிலிருந்து பூண்டி வரை இன்றைக்கு பைல் பை பைப் லைன் அமைக்க அரசுடைய பரிசல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆந்திர முதலமைச்சரோட தொடர்பு கொண்டு பேசி இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அரசு முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்படி இந்த திட்டம் பைப் லைன் மூலமாக நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது கண்டலையிலிருந்து கிருஷ்ணா நதியை திறக்கப்படுகின்ற பொழுது ஒரு சுற்று நீர் இடம் வீணாகாமல் முழுவதும் பூண்டி ஏரிக்கு வந்து அடங்குகின்ற பொழுது நமக்கு தேவையான நீர் கிடைக்கும் நம்முடைய சென்னை மாநகர மக்களுடைய குடியிருப்பச்சையை தீர்ப்பதற்கு வழிவகை செய்யுடன் நான் நானூறு எம்எல்டி போரியரில் உருவாக்குவதற்கு அரசு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் அதன் மூலமாக மாண்புகு அமைச்சர் சொல்லியது போல சுமார் எட்நூத்தி எழுவத்தி ஆறு எம்எல்டி நீர் ஏண்டைக்கு சென்னை மாணவர் மக்கள் குடியீர் பிரச்சனையை போக்குவதற்கு வழங்கப்படும் இயற்கை பொய்த்தாலும் பருவநிலை பொய்த்தாலும் இந்த எட்நூத்தி எழுவத்தி ஆறு எம்எல்ஏ நீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய சூழ்நிலையை எங்களுடைய அரசு செயல்படுத்த உத்தேசிக்கப்படும்